பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் த்ரீ இதில் வந்து எண்பது நாட்களில் கடந்துருச்சு இந்த வீட்டில் இரண்டு பிரச்சனைகள் பெரும் பிரச்சனையாக உருவாச்சு அதில் ஒன்று வந்து சாக்ஷி கவின் அண்டு இன்னொன்று வந்து லாஸ்லியா கவின் இதில் இன்னொன்று இருக்குது தர்ஷன் ஷேரின் அது வந்து அவங்களே பேசி அவங்களே பிரச்சனை தீர்த்துக்கிட்டாங்க இந்த விஷயங்கள் வந்து இதை வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே போயிட்டே இருந்தது அப்புறம் வந்து காலர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கே கால் பண்ணிலாம் பேச ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதை நாங்கள் விட்டுடுறோம் அப்படின்னாங்க நாங்கள் வந்து இதில் வந்து கேமில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் இதில் என்னென்னா நாம் வந்து உங்களுடைய நட்பு அவங்க லவ்வை டிக்ளேரே பண்ணல அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசவில்லை இந்த எபிசோடில் இரண்டு தகப்பன்களை பற்றி பேச போகிறோம் இது யார் சார் ஸ்டேட் யூம் ஜாக்கி சினிமாஸ் அதுக்கு முன்பாக அந்த தளத்தை இதுவரை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மாதவ் கோயில் மாதிரி டிங்கி நடிக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சர்க்கிள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் அதெல்லாம் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வெளியே போகும்போது உட்காந்துருக்கிறப்ப கவின் வந்து சாக்ஷி கிட்ட வந்து என்னன்னா எப்படி சொன்னார் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபியூச்சரை பற்றி பேசும்பொழுது இவர் வந்து அந்த ஃபியூச்சரில் என்னுடைய மனைவியாக வரப்போகக்கூடிய பெண்களுடைய அந்த அந்த நிபந்தனைகள் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த வரிசைகள் அதில் வந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொருந்ததுன்ற மாதிரி தான் சொன்னார் டலபெல்லாம் அவர் டிக்ளேர் பண்ணவே இல்லை பட் அதன் பிறகு இவங்க வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் என்னென்னா ஷெரின் வந்து சாக்ஷியோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னும் பொழுது இப்போ என்ன பேசிகிட்டு இருக்கா அடுத்தது எல்லாம் ஒரே வீட்டில் தான் இருக்க போகிறோம் நீ அங்கே வந்து பேச போகிறோம் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் வந்து நிறையவே பேசினார் அதாவது இந்த ஷோவுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வெளியே போய் அதுக்கப்புறம் வந்து சரி நீலாம் வந்து நம்ம வீட்டில் தான் இருக்க போகிற சாட்சி நீ நான் எல்லாம் ஒரே வீட்டில் தான் இருக்க போகிறோம் அப்பப்போ வந்துட்டு போவோம் தான் போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரியாக தான் அந்த பேச்சு அதிகமாக போச்சு அதில் வந்து அந்த பொண்ணு பயங்கரமாக நம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து வெளியில் போய் பேசலான்னாரு வெளியே போய் பேசலான்னு போது அதே எப்படி திடீர்னு வெளியில் போய் பேசலாம் நீ சொல்கிற அப்படின்ற மாதிரி போய் அந்த ஒரு விஷயத்தையே வந்து சாக்ஷி வந்து கேமா கேம் பிளானாக மாற்றினாங்க அதுக்கு ஒரு கட்டத்தில் தெரிஞ்சு அவர் வெளியே வந்தார் நாங்கள் வந்து எந்த ஹோப்புமே கொடுக்கலன்னு அவர் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அவர் ஹோப் கொடுக்கலன்னா பாத்ரூமில் போய் அழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த பொண்ணை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக ராப்பாக்கெல்லாம் போய் கேட்டுக்கிட்ட ஜெயிலுக்கிட்டலாம் உட்காந்து ஒரு பேசணும் அவசியமும் கிடையாது ரைட் இது விட்ருங்க இது அதை பற்றின விஷயம் இல்லை நாம் சொல்ல வேண்டியது அந்த அப்பா தான் அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்றது தான் அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லுது இதெல்லாமே வந்து ஒரு கேமு நான் வந்து அப்படி தான் அதை பார்க்குறேன் ஹீ இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் மை ஃப்ரெண்டு அது இல்லாமல் சில அறிவு கருங்களை நான் திறந்து வச்சப்பில் அப்படின்ற மாதிரி பேசி முடிக்கிறாங்க அப்போ சாக்ஷி அவட அப்பாவுக்கு வந்து உட்காந்துருக்காரு அப்போ இவர் வந்து வெளியே போய் உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டலாம் பேசுகிறேன் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து இவர் வந்து ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் என்ன சொல்கிறார் சாக்ஷியோட அப்பா கிட்ட அங்கிள் வெரி சாரி அங்கிள் அப்படின்ட்டு சொன்னார் அதுக்கு அவங்க அப்பா சொன்னார் அப்பா இதுதான் நீ கேமுன்னு சொல்லிட்டேலப்பா இது இதுதான் நீ கேமுன்னு சொல்லிட்டேல்ல என் முன்னாள் கேம் தானே விளையாடியிருக்கேன் அப்புறம் எதுக்கு போய் நீ என்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்குற அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து அதிலே வந்து ஒரு சில நக்கலையும் சொல்லி விட்டு போனார் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்படி ஒரு அப்பா ஆனால் இதிலே வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக அப்படியே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இன்னொரு ஒரு கோபமாக உள்ளார் வந்து என் பேரை எல்லாத்தையும் கெடுத்துரு நீ என் மூஞ்ச காரித்தோ பிறகு நீ பண்ணிட்ட உன்னால் அப்படியே வளர்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி உள்ளே வரும்பொழுதே தன் பெண்ணை வந்து திட்டிக்கிட்டு வர்ற ஒரு அப்பா ஸோ இந்த ரெண்டு அப்பாக்கள் இருக்கிற வாழ்க்கை முறை தான் வந்து அவங்க அப்படி பேசுகிறதுக்கான விஷயங்களை வந்து அது கொடுத்தது ஸோ சாக்ஷி அவங்க அந்த அவங்க அப்பா அந்த குரூப்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் மேல் தட்டு வருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் இது 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 சரி வந்தால் பார்ப்போம் இல்லையே அது இதை போட்டு கட்டிட்டு மாறடிக்க வேண்டிய அவசியம் தூக்கி போட்டு வா அவ்வளோதான் இட்ஸ் எ கேம் இட்ஸ் அ பார்ட் அது ஒரு பார்ட் இது தட்ஸ் ஆல் அப்படின்ற மாதிரி போகிறது பட் இங்கே வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நடுத்தரம் அப்படின்னும் பொழுது அவங்க எல்லாத்துக்கும் பயந்தாகும் சமூகத்துக்கு ஃப்யூச்சருக்கு இந்த பொண்ணுடைய திருமண எதிர்கால திருமணத்தை பொறுத்த வரையிலையும் அப்புறம் சொந்தங்களை பொறுத்த வரையும் எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து பயந்தாகணும் அப்படி பயந்த பயப்படுறதுனால தான் வந்து லாஸ்ட்ல அவருடைய அவங்க அப்பா உள்ளார வந்ததுமே வந்ததும் வராதமா எப்படி இருக்க என்ன இதெல்லாம் கேட்காம நீ என்ன சொல்லிட்டு வந்த நான் நீ என்ன
அப்படின்னா வாழ்க்கை யார் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களுடைய சமூக கட்டமைப்பு என்ன அப்படின்றத பொறுத்து தான் ஒரு சப் தப்பு வந்து எப்படி பார்க்கப்படுது ஒரு தப்பை வந்து எப்படி அணுகிறாங்க அப்படின்றது இது மூலமாக நம்ம கற்றுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒன்று நீங்கள் சாட்சி அப்பாவாக இருப்பீங்களா இல்லை லாஸ்ட்லி அப்பாவாக இருப்பீங்களா அப்படின்றத உங்களுடைய எண்ணம் ஓட்டத்துக்கு நான் விட்டுறேன் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து தன் மகள் மீது பாசம் கொண்டா பார்க்கல் தான் அவங்க எப்படி விஷயத்தை எடுத்துக்கினாங்கன்றது தான் அதில் இருக்கிற ஒரு குட் திங்னு நான் சொல்லுவேன் பட் இன்றைக்கி வந்து அவர் கோவத்தில் வந்து சொன்னாலும் கூட நாளைக்கு வந்து அவர் வந்து லாஸ்ட்லி அவர் இன்னும் அரவணைப்பார் அந்த அன்பு வந்து நிஜம் அதில் மாற்றமே கிடையாது மோஸ்ட்லி வந்து சாட்சி அப்பா மாதிரி நம்ம எல்லாருமே நடந்துக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய என்ன சொல்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் நான் எப்பவுமே ஒரு வார்த்தை எப்பவுமே சொல்லுவேன் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் பிள்ளைகள் அல்ல அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ வந்தவர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் பிள்ளைகள் அல்ல கல் ஜிப்ரானுடைய அற்புதமான வரி இது இதை வந்து படிக்கிறப்ப பேசுகிறப்ப ஒன்றா அப்படி இருக்கும் ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம்னு வச்சுக்காங்களேன் பட் அதை நீங்கள் ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ரொம்ப எமோஷனல் ஆக மா எமோஷனல் ஆக மாட்டீங்க ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிட்டார் தப்பு கிடையாது அது அவருடைய வாழ்க்கை ஸ்டைல் வளர்ந்த முறை அவ்வளோதான் தப்புலாம் சொல்ல முடியாது இந்த வரியை நீங்கள் ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அணுக முடியும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நாளைக்கு நானே கூட இதே மாதிரி கோவத்தில் கத்திட்டு இருக்கலாம் ஹூ நோஸ் இல்லையா ஸோ அந்தந்த சூழல்கள் அந்தந்த பிரச்சனைகள் அந்த சூழல்கள் அதனுடைய தீவிரம் தான் நம்மளை வந்து ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிது பட் இந்த விஷயத்தை நான் அவங்களுக்கு சொல்லணுன்றது காரணம் இரண்டு அப்பாக்கள் அவங்களோட இறை ஒரே ஒரே பிரச்சனை ரெண்டு அப்பாக்கள் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அது அப்படின்றது தான் சரி ஊழல் இடத்துக்கள் இதுவாக இருந்தாலும் அதை பின்னுறுத்துறத தெரியப்படுத்துங்க இதுவரை இந்த சப்ஸ் இந்த தளத்தை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் அதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாப்பா ம் இன்னும் வேறு எப்படி சொல்லுவோம் சந்திக்கிறேன் நன்றி கூட உங்களு